ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉപ്പിട്ട് എന്ന ഒരു പാലക്കാട് സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് ആണ് ഇത് സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സ്വീറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനെ ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു കപ്പ് കള്ളപ്പരിപ്പാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായി കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ കഴുകിയെടുത്ത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ വരുന്നതുവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് മൈതിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഇപ്പം മധുരം അത്ര വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്താലും മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ താവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം പരിപ്പ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്ത് മധുരം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം എന്നാലും ആ മധുരം നല്ലപോലെ എടുത്തറിയാം ഇപ്പം പരിപ്പിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കരയെ ഒരു അരിപ്പിയിലൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ വരട്ടിയെടുക്കാം നീറ്റ് ഒന്നും കൂടെ വറ്റാനുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാല് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുകിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ വരട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി പാത്രം നിർത്തി നിന്നൊക്കെ വിട്ട് ഉരുണ്ട് വരണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം ഇപ്പം ഇത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ചൂടാറാൻ വെക്കാം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാവും ഇനി നമുക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കാം ഇല്ലേ അതിനെക്കാളും കുറച്ച് വലിയ ഉരുളകളൊക്കെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പലകിയിലേക്ക് കോലിലേക്കും നന്നായി എണ്ണ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഓരോ ഉരുളിയെടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തിയതിനേക്കാളും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ വശവും ഉള്ളിലേക്കാക്കി നല്ല റോങ് ഷേപ്പിലാക്കിയെടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ പരത്തിയെടുക്കാം അധികം ബലം പ്രയോഗിക്കാതെ വേണം പരത്തിയെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഭൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ ഒരു വെളുപ്പത്തിൽ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ദോശക്കണ്ണി ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും മറിച്ചിട്ട് പോകും രണ്ട് വശം ഒരുപോലെ മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഈ ഒരു അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഏഴ് ഉപ്പിട്ടാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാം അല്ല ബാക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ചൂടാക്കി എന്തായാലും ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും വെക്കരുത് നമ്മൾ തേങ്ങ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്സ് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അളവിൽ വലിയ പിടുത്തമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് ബാക്കി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പരിപ്പിൻ്റെ അളവ്
അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപ്പിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വീട്ടിൽ അറിയിക്കുക പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം